ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்த பால் விலை உயர்வு பொதுமக்களின் கருத்தும் அரசியல் அதாவது அரசின் நடவடிக்கையும் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த தகவலில் பார்க்கலாம் அதாவது பால் விலை உயர்வு இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துருச்சுக்குங்க அனைத்து வகையான பால் விலை உயர்வு விவரங்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் கீழே டிஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அந்த அந்த ஏரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா அது பட்டியல் விட்டு டைப் பண்ணி காப்பி பண்ணி போட்டிருக்காது அந்த விவரங்கள் எல்லாம் சொன்னோம் அப்படின்னா வீடியோ தகவல் வந்து ரொம்ப பெருசாகிடும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த விவரங்கள் வந்து அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் பார்த்து அங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் சொல்ல வர விஷயம் என்ன அப்படின்னா தமிழக அரசு நேற்று வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பில் வந்து பசு அதாவது மாட்டுக்குண்டான தீனி இருக்கு இல்லைங்களா தீனியோட விலை வந்து கடந்த நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே உயர்த்தப்பட்டுருச்சு அதனால் உற்பத்தியாளர்களுக்கான பால் கொள்முதல் விலையும் உயர்த்த தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் மற்றும் உற்பத்தியாளர்கள் வந்து அரசுக்கிட்ட வந்து கோரிக்கை வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க இதன் அடிப்படையில் உற்பத்தியாளர் சங்கம் மற்றும் பால் உற்பத்தியாளர்கள் அவங்களோட அவங்களோட லாபத்தை கருத்தில் கொண்டு நாலு லட்சத்தி மக்களுக்கு மேலே வந்து பலன் பெறணும் அப்படிங்கிறதுனால உற்பத்தியாளர்கள் பயன் அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பசும்பால் விலை வந்து லிட்டருக்கு இருபத்தி எட்டு ரூபாயிலிருந்து முப்பத்தெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாயாக அதாவது ஒரு லிட்டருக்கு நாலு ரூபாய் வந்து உயர்த்தப்படுவதாக தமிழக அரசு வந்து தகவல் வந்து வெளியிட்டாங்க இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கு உதாரணம் எருமை பால் வந்து கொள்முதல் விலை வந்து லிட்டர் ஒன்றுக்கு வந்து முப்பத்தி ஐந்து ரூபாயிலிருந்து நாற்பத்தி ஒரு ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுங்க அதாவது ஒரு லிட்டருக்கு ஆறு ரூபாய் உயர்த்தப்படுது அதே போல் வந்து இது அதே போல் வந்து ஐஸ்கிரீம் அந்த மாதிரி வெண்ணெய் தயிர் அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய பால் சார்ந்த பொருள்களுக்கு விலை உயரும் அப்படிங்கிறதும் சொல்லப்பட்டிருக்குங்க இதனிடையே அரை லிட்டர் பால் வாங்குவோருக்கு வந்து கூடுதலாக ஐம்பது காசு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து பொதுமக்கள் கொஞ்சம் வருத்தமாக தெரிவிச்சிருக்காங்க அது எப்படி அந்த கணக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஏன்னா இப்போ விலை உயர்வு வந்து ஒட் ஒற்றை படை எண்களில் வந்து உயர் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறதுனால அந்த அந்த அப்போ ஒரு உதாரணமாக ஐ ஐநூறு அதாவது அரை லிட்டர் வாங்குகிறோம் ஐநூறு மில்லி வாங்குகிறாங்க அப்படின்னா நைஸ் நீளம் இருக்குது லைட் ப்ளூ இருக்கு இல்லைங்களா அவங்க வந்து அட்டைதாரருக்கு வந்து இருபதாக இருபது ரூபாயாக இருந்தது வந்து அதிகபட்ச விலையாக வந்து இருபத்தி ஓரு ரூபா ஐம்பது காசு ஆக விற்ப விற்கப்படுது அப்போ மேஜிக் பச்சை நிறம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த அந்த அட்டைதாரர் அவங்களுக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசாக விற்கப்படுது இப்போ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு ரூபா அந்த விற்கப்பட்டுக்கிட்டு வந்து இப்போ இருபத்தி மூணு ரூபா ஐம்பது காசாக விற்கப்படுது இப்போ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது காசு வந்து அந்த இடையில் வந்து நிற்கிது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று ஐம்பது இருபத்தி மூணு ஐம்பதுன்னு இப்போ அந்த ஐம்பது ஐம்பது காசு சில்லற காசு வாங்கி வாங்கி நம்மளால் வாங்க முடியாது அரை லிட்டர் வாங்குறவங்க வந்து இருபத்தி ரெண்டு ரூபாயை தான் கொடுத்துருக்கணும் இல்லாட்டி இங்கே இருபத்தி நாலு ரூபாயை தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் மிச்ச காசு வாங்க முடியாது நம்ம சில்லற எடுத்துகிட்டு போய் வாங்குறது வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு வருத்தம் தெரிவிச்சிருக்காங்க அதே போல் அனைத்து வகையான ஆவின் பால் விற்பனை விலை லிட்டருக்கு வந்து ஆறு ரூபா உயர்த்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதும் தமிழக அரசு தெரிவிச்சிருக்காங்க அதன்படி மெஹந்தி நிற காவல் கவரில் உள்ள இருநிலை சமன்படுத்தப்பட்ட ஆவின் பால் வந்து ஒரு லிட்டருக்கு வந்து முப்பத்தி நாலு ரூபாயிலிருந்து நாற்பது ரூபாயாக விலை உயர்த்தப்பட்டிருக்கு அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே போல் நீல நிற கவரில் உள்ள சமன்படுத்திய பால் ஒரு லிட்டருக்கு வந்து முப்பத்தி ஏழு ரூபாயிலிருந்து நாற்பத்தி மூணு ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கேன் இது மட்டும் இல்லாமல் பச்சை நிற கவரில் அதாவது நிலைப்படுத்திய உள்நிலைப்படுத்திய ஆவின் பால் விலை வந்து ஒரு லிட்டருக்கு நாற்பத்தி ஒரு லா ஒரு ரூபாயிலிருந்து நாற்பத்தி ஏழு ரூபாயாக விலை உயர்த்தப்பட்டிருக்கு அதே போல் வந்து ஆரஞ்சு நிற கவரில் இருக்கக்கூடிய நிற கொழுப்பு ஆவின் பாலின் விலை வந்து ஒரு லிட்டர் வந்து நாற்பத்தஞ்சு ரூபாயிலிருந்து இப்போ ஐம்பத்தி ஓரு ரூபாயாக விலை உயர்த்தப்பட்டிருக்கு இந்த விலை உயர்வு இன்று முதல் அமலுக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த நிலையில் பால் விலை உயர்வு குறித்து தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து என்ன கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா பால் சங்கங்கள்லாம் நஷ்டத்தில் தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் வந்து தீவிரமான ஒரு பரிசீலனை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பால் விலை உயர்த்தப்பட்டிருக்கு அதனால் பொதுமக்கள் வந்து வருத்தப்பட வேணாம் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கருத்தாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது வந்து சாத அதாவது பா கால்நடிகள்லாம் பராமரிக்கிறது வந்து ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்லை அவங்க வந்து ரொம்ப சிரமத்தில் இருக்கிறதுனால தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு தான் விலை உயர்த்தப்பட்டிருக்குங்கிறது அரசுடைய கருத்தாக இருந்துகிட்டு இருக்கு பொதுமக்களுடைய கருத்து என்னவாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா பொதுமக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏற்கனவே பல விஷயங்களில் வந்து பொதுமக்கள் வந்து நலிவடைஞ்சு போயிருக்கிறாங்க எல்லா விலை உயர்வின் காரணமாக பணப்பழக்கமே இல்லாத இந்த சூழ்நிலையில் இப்போ வந்து அரசின் மூலயமா கிடைக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்கள்லையும் சலுகை இல்லாமல் போயிடுச்சு ஏற்கனவே அரை லிட்டர் பால் ஒரு லிட்டர்
கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபா ஒரு சாப்பாடு தொகை அளவுக்கு இருக்குது போனால் டீ குடித்தோம்னா ஒரு ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபா செலவாகும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யார் டீ குடிக்க வருவாங்க அதனால் வந்து இந்த வியாபாரங்கள் வந்து ரொம்ப நலிவடைஞ்சு போயிடும் அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது டீ கடை வச்சுருக்காங்க இல்லைங்களா தேநீர் கடைகள்லாம் அவங்க வந்து அந்த விஷயங்களை வந்து அவங்களோட கருத்தை வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆலோ ஆர்வலர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா அதாவது கருத்துக்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து நிச்சயமாக வந்து அதாவது சொல்லப்படுது இல்லைங்களா இதெல்லாம் கார்பரேட்டுடைய அதாவது ப்ரைவேட் கம்பெனிகளுடைய சதி தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க அது ஏன் அப்படின்னா நம்மளும் கொஞ்சம் யோசித்து தான் பார்க்கணும் இந்த அவங்க சொல்லக்கூடிய கருத்து என்னென்னா முன்னாடி பார்த்தா தண்ணிலாம் கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி தண்ணி விலை கொடுத்து வாங்கணும் அப்படின்னா மக்கள் வந்து நகைச்சுவையாக தான் பார்த்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு கேன் வந்து ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபா சராசரியாக ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கேன் ஆகுதுன்னா மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு வீட்டு வாடகை அளவுக்கு அவங்க தண்ணியை வாங்கி குடிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அதே போல் மின்சாரம் இப்படி கேஸு இப்படின்னு சொல்லிட்டு மனித அப்போ நம்ம பொதுமக்களுடைய அத்தியாவசியமாக இருக்கக்கூடிய பொருள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிடு கிடுனு விலை உயர்ந்து ஒரு மனிதன் சராசரியாக வாழணும் அப்படின்னா மாதம் ஒரு பதினஞ்சு இருபதாயிரம் ரூபா வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு இப்போ தள்ளப்பட்டுட்டான் அந்த மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு வளரணும் அப்படிங்கிறதுனுடைய சூழ்நிலையில் சாதாரணமாக சாப்பிட்டுட்டு உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு அவனுக்கு இந்த ஒரு தொகை தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண மனிதனுடைய ஒரு நிலைப்பாடாக இப்போ இருந்து கொண்டு இருக்கு அதனால் இதெல்லாம் அரசு கவன கவனத்தில் எடுத்து மனிதர்களுக்கு அதாவது இயல்பு வாழ்க்கையில் பொதுமக்கள் வாழக்கூடிய தேவையான இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் வந்து விலை உயர்த்தாமல் மற்ற மற்ற விஷயங்கள் வந்து அதாவது அதாவது அவங்க வந்து ச அதாவது ஆடம்பர பொருட்களாக வச்சுருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் வந்து விலை நிர்ணய மாற்றம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுடைய கருத்தாக இருந்து கொண்டு இருக்குங்க ஏன்னா இது வந்து இயல்பு வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயமாக இருந்து கொண்டு இருக்குது உதாரணமாக பால் தண்ணி கேஸு கரண்ட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லிகிட்டே போகலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து விலை உயர்வு ஏற்படுத்துனது வந்து ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இவங்க பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலுடைய கருத்தாக இருந்து கொண்டு இருக்குங்க அரசு இந்த விஷயங்களில் வந்து பரிசீலனை செஞ்சு அதை பால் கொள்முதல் செய்யக்கூடிய விஷயங்களில் வந்து கொஞ்சம் பரிசீலனை செஞ்சு செய்யலாம் அப்படிங்கிறது அவங்களோட கருத்தாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் போது இப்போ பிரைவேட்டில் விற்கக்கூடிய அதாவது தனியார் மையத்தில் விற்கக்கூடிய பாலோட விலையும் இந்த ஆவின் பாலோட விலையும் எல்லாம் ஒன்று தான் அப்படிங்கும் போது எல்லா மக்கள் வந்து சாதாரணமாக அப்படியே அந்த பக்கட்டு மாறி வாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதுதான் வந்து இப்போ எல்லா விஷயங்களும் நடந்து கொண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுதுங்க ஆனால் எது எப்படியோ இன்னும் சொன்னால் தகவல் ரொம்ப பெருசாக சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் எது எப்படியோ எல்லாத்துடைய சிரமங்களும் அந்த மிடில் ஈஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல நடுத்தர வர்க்கத்தில் வாழக்கூடிய மக்கள் இருக்காங்கள்ல அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப பெரிய ஒரு சிரமமான சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்களுடைய கருத்தாக இருந்து கொண்டு இருக்குங்க இந்த தகவல் சார்ந்த உங்களுடைய மேலான நல்ல கருத்துக்களை கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் தயவு செஞ்சு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இது போல் மேலும் புதிய தகவல் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை தோந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய